হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইস্তেয়াক খান জীবন রয়েছি আপনাদের সাথে আরও স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি সিরিজে যেখানে আমরা আলোচনা করব স্টেপ সেভেন মাইক্রো উইন সফটওয়্যারের সাহায্যে অর্থাৎ আমরা সিমেন্স এস সেভেন টু হান্ড্রেড যে ভার্সনটা রয়েছে সে ভার্সনের একটি কমপ্লিট টিউটোরিয়াল সিরিজ নিয়ে আমি আপনাদের সাথে হাজির হয়েছি তো এই বিষয় নিয়ে আমাদের একটা সমস্ত সিরিজ হবে এবং আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ক্লাস দিয়ে থাকব রেগুলারলি এবং আপনারা আশা করি আপনারা প্রতিদিনই আমার ভিডিওগুলো দেখবেন সো যারা রেগুলার ভিডিও পেতে চান আমার চ্যানেলে নতুন প্রথমবারের মতো এই ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আজকে আমরা মূলত যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কথা বলবো না প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো সেটা হচ্ছে স্টেপ সেভেন মাইক্রো উইন সফটওয়্যারটা কীভাবে ইনস্টল করতে হয় এবং এই সফটওয়্যারটার একটা ছোটো খাটো ওভারভিউ আর এই সফটওয়্যারটা আপনারা পেয়ে যাবেন এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে অথবা আপনারা গুগল থেকে এটা সংরক্ষণ করে নিতে পারেন ঠিক আছে অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিই কিন্তু যেহেতু এগুলো পাইরেট সফটওয়্যার অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে হ্যাক হয় বা প্রবলেম করে তখন সফটওয়্যারটা ডাউনলোড হয় না ঠিক আছে সো আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারেন যারা ভিডিওটা দেখবেন সাথে সাথে ট্রাই করবেন যাতে ভিডিও আপনারা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে এই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে নেওয়ার কারণ এটা বেশি দিন থাকলে আসলে ক্র্যাক ভার্সন তো তো এটা কোম্পানির আওতে চলে যায় সো তারা যদি বুঝতে পারে যে তাদের ভার্সনটা আমি চুরি করে নিয়ে ইউজ করেছি তো তারা এটাকে বন্ধ করে দেয় বা ব্যান্ড করে দেয় ঠিক আছে তো আপনি চেষ্টা করবেন যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যদি ডাউনলোড করা পসিবল হয় আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন তো চলুন শুরু করা যাক আপনারা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে যে লিঙ্কটা পাবেন ডিসক্রিপশন বক্সে যে লিঙ্কটা আপনাদেরকে দেওয়া হবে সেই লিঙ্কে যখন প্রবেশ করবেন সেখান থেকে আপনারা যখন সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করবেন আপনাদের সামনে ডাউনলোড করার পর আর ডাউনলোডে এই রকম একটা আইকন থাকবে অর্থাৎ ফাইলটা জিপ অবস্থায় থাকবে এটার উপর জাস্ট মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে এক্সট্রা হেয়ার করার পর এটা কিছুটা সময় নেবে এখন এক্সট্রা হেয়ার আমি এটা কোথা থেকে করলাম তার জন্য আপনারা একটা আনজিপ সফটওয়্যার লাগবে ঠিক আছে উইন্ড্রার সফটওয়্যার বলে সেটাও আপনারা গুগল থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন ঠিক আছে তো এটাকে আনজিপ করে নিলাম আমি প্রথমে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি প্রসেসটা হচ্ছে এটার উপরে রাইট বাটন ক্লিক করবেন মাউসের করার পর এক্সট্রাক্ট হেয়ার ওকে এক্সট্রা হেয়ার করার পর আমি যেহেতু একবার করেছি ইয়ে স্টল করে দিচ্ছি ঠিক আছে কিছুটা সময় নেবে এটা আনজিপ হয়ে এরকম একটা ফোল্ডার আকারে চলে আসবে ঠিক আছে এটা মূলত একটা প্যাকেজ জাতকরণ ঠিক আছে এটাকে যখন এই প্রক্রিয়া করা হয় তখন এটাকে বলে জিপ দেখেন এটার ভিতরে অনেকগুলো ফাইল রয়েছে কিন্তু এটাকে যখন জিপ করে ফেলেছি একটা ফাইলে কনভার্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে এতে আপনার ভাইরাস ফ্রি থাকে সফটওয়্যারটা এবং বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স টাইসেন্স বা আপডেটগুলো এগুলো নষ্ট হয় না ঠিক আছে তো আপনারা উইন্ডার সফটওয়্যারটা আগে ইনস্টল করবেন দেন এটাকে আনজিপ করতে পারবেন আদারওয়াইজ আনজিপ করতে পারবেন ওকে তো এরকম ফোল্ডারটা আসার পর আপনারা এটাকে ল্যাপ বাটন ক্লিক করে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করবেন করার পর এখান থেকে খুঁজে বের করবেন সেট আপ কোথায় রয়েছে লেখা এখানে দুইটা সেট আপ রয়েছে তবে এটার ভিতরে দেখবেন একশো তেষট্টি কিলোবাইটের যে অ্যাপ্লিকেশন লেখা ঠিক আছে এটার এই সেট আপ আইকনটা আপনারা মাউসের ল্যাপ বাটন ডাবল ক্লিক করবেন তো এখানটায় ওকে করে দেবেন এরকম একটা ডায়লগ বক্স চলে আসবে আপনারা জাস্ট ওকে করবেন আপনাদের কাজ হচ্ছে সব ক্ষেত্রে নেক্সট ইয়েস কোথাও নো ক্যান্সেল ইউজ করবেন না ঠিক আছে যতক্ষণ না সেট আপ কমপ্লিট হয় তো আমরা নেক্সট করলাম এখন ইয়েস বলছি সো আবার নেক্সট সো যতবার নেক্সট আসবে ইয়েস আসবে আমরা এগুলো কন্টিনিউসলি করে যাব তো এখন আমার কাজ হচ্ছে আমি সফটওয়্যারটা একটু মিনিমাইজ করি আর আরেকটা কথা বলি যে আসলে এই সফটওয়্যারগুলো আপনারা অনেক সময় ডিসক্রিপশন বক্স থেকে কেন ডাউনলোড করতে পারেন না মূলত এই সফটওয়্যারগুলো এক একটা কোম্পানির এবং তারা বিভিন্ন ডলার এগুলো সেল করে ঠিক আছে তো এইটা যখন আমরা জিপ আকারে বা বিভিন্ন যখন রাখি আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই সফটওয়্যারগুলো লিঙ্ক শেয়ার করি তখন এটা কিন্তু ব্যয়নিগতভাবে হয় টাকা ছাড়া ফ্রিতে আপনারা ডাউনলোড করে নেন ঠিক আছে এ কারণে এগুলোকে বলা হয় আসলে চুরি ঠিক আছে সফটওয়্যার চুরি বলি ঠিক আছে এই কারণে আপনারা অনেক সময় আমি ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক দিই কিন্তু আপনারা ঠিকঠাক ডাউনলোড করতে পারেন না ঠিক আছে অবশ্যই আপনারা জানাবেন আপনারা কি সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করতে পারছেন কি না এটা আমাকে পারলেও জানাবেন না পারলেও অবশ্যই জানাবেন ঠিক আছে ওকে তো এটা সেট আপ হতে কিছুটা সময় দেবে তো এটা যখন এইভাবে সেট আপ হয় আপনারা এটা একটু এদিক উদিক সরাই দেখবেন এই যে পিছনে আর একটা ডায়লগ বক্স চলে এসেছে যে মাইক্রোসফট সিস্টেম কমিউনিকেশন ঠিক আছে
তো আমরা একটু অপেক্ষা করি ওকে উইন্ডোজ ইনস্টলার প্রিপারিং টু ইনস্টল তো এটা টোটাল সেট আপ হওয়ার পর আপনারা দেখতে পারবেন যে মাই কম্পিউটারের নিচে অটোমেটিকলি তিনটা আইকন চলে আসবে এই মাইক্রোউইন যে সফটওয়্যারটা রয়েছে মাইক্রোউইন স্টেপ সেভেন সফটওয়্যারটার নাম আর এটার ভার্সন হচ্ছে ফোর ঠিক আছে তো বিভিন্ন ভার্সনের হয় আপনারা বিভিন্ন ভার্সন নিয়ে কাজ করতে পারেন সব ভার্সন অনেকটা সেম ক্যাটাগরিরই হয় এখানে খুব একটা উনিশ বিশ চেঞ্জ হয় না ঠিক আছে তো আপনারা যে কোনো ভাষণ নিয়ে কাজ করতে পারেন তবে আমার কাছে বেটার মনে হয়েছে আমি যেহেতু ফোর পয়েন্ট ইউজ করেছি সো এটা একটু বেটার মনে হয়েছে আদার্স ভাষণ রয়েছে আপনি থ্রি পয়েন্ট রয়েছে থ্রি পয়েন্ট জিরো ফোর রয়েছে বিভিন্ন ভাষণ আছে ঠিক আছে তবে ফোর পয়েন্টটা আমার কাছে বেস্ট মনে হয় মানে ফার্স্ট কিছুটা ফার্স্ট সফটওয়্যারটা এই কারণে ওকে এখানে আর একটা প্রসেসিং দেখা যাচ্ছে সিমেট্রিক আইভার ইন্টারফেস সেট আপ নিচ্ছে ঠিক আছে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার পিসির মাইক্রো প্রসেসর থেকে পাওয়ার নিয়ে এটা ইউজ করতে হবে কারণ যেহেতু আমার কাছে সরাসরি পিএলসি মডুল নাই ওই ক্ষেত্রে আমরা আরও দু একটা ছোটোখাটো সফটওয়্যার ইউজ করব সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঠিক আছে আপনার কোনো টেনশন করবেন না আমি চেষ্টা করব যতটা সহজভাবে সম্ভব হয় ঠিক আছে পিএলসি ছাড়াও পিএলসির কাজ শিখা যায় এবং যেহেতু আমরা আউটপুট দেখতে পারব সো টেনশনই কি আছে ওকে এরকম একটা ডায়লগ বক্স আপনাদের সামনে চলে আসবে এখানে কিছুই করবেন না জাস্ট যেটা সিলেক্ট করা আছে সেটাই সিলেক্ট করে রাখবেন করার পর এখান থেকে ওকে করে দেবেন তো নাইনটি পারসেন্ট হয়েছে আর একটা ডায়লগ বক্স সেটা কমপ্লিট হবে দেন আমাদের সেট আপ প্রসেস কমপ্লিট হবে ঠিক আছে দেখেন অলরেডি একটা আইকন চলে এসেছে ভার্সন ফোর পয়েন্ট জিরো স্টেপ সেভেন মাইক্রোইন সার্ভিস প্যাক থ্রি ওকে সার্ভিস প্যাক থ্রি এটা ওকে ओके आक अलरेडी हमारे आईकन चले भार्सन वन पॉइंट जिरो स्टेप सेवेन टू हंड्रेड एक्सप्लोरार अर्थात हमारे जे सीमेंस सफ्ट मडल्ट रही है पी एल सी स्टेप सेवेन टू थाउजेंड टू हंड्रेड सेटार एक्सप्लोरार हिसाब से क्ज कर ओके अलरेडी आक आईकन चले हे भार्सन वन पॉइंट जिरो टी डी कीपैड एट कीपैडर क्षेत्र में देखो यटार ऊपर एक प्रोग्राम देखो हमें ओके তো এখন দেখেন আমাদের সামনে যে ডায়লগ বক্সটা আছে আমরা যদি এখন ফিনিশ বাটনে ক্লিক করি তাহলে আমার পিসিটা রিস্টার্ট নেবে আপনারা যতবারই এই সফটওয়্যারটা সেট আপ করবেন অবশ্যই একবার রিস্টার্ট দিয়ে নেবেন যেহেতু আমি আপনাদেরকে এখন ইনস্ট্যান্টলি দেখাচ্ছি আমি এখন পিসি রিস্টার্ট করলে আমার কথাগুলো মানে ম্যাচ করতে পারবো না ঠিক আছে এই কারণে আমি নো করে দিলাম অর্থাৎ আমি এখন পিছি পিসিটাকে আমার রিস্টার্ট করাবো না ওকে তো এখান থেকে ফিনিশ করে দিলাম ওকে তো আমাদের এদের দুজনের কাজ শেষ আমি আপাতত এটাকে ডিলেট করে দিচ্ছি দেখেন আমাদের সামনে এরকম তিনটা সফটওয়্যার চলে এসেছে ঠিক আছে সফটওয়্যার আইকন তো আমরা এখান থেকে যদি দেখি সর উপরেরটা এটা হচ্ছে আমাদের মেন সফটওয়্যার ঠিক আছে জাস্ট ডাবল বাটন ক্লিক করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে তো দেখেন এখানে কিন্তু বেশ কয়েকটা পার্ট রয়েছে ঠিক আছে উপরে আপনার মেনুবার তারপরে টুলস বার রয়েছে বেশ কিছু ঠিক আছে এই পাশে আপনার ভিউ ভিউ টুলস বারগুলো রয়েছে আর এখানে আমরা আরও বেশি ইনফরমেশন এখান থেকে নিতে পারবো ঠিক আছে যেমন আমি একটু স্টেপ বাই আসি যেমন আমরা প্রোগ্রামটা ফার্স্ট আমাদের কি কাজ থাকে আমি এটাকে একটু ম্যাক্সিমাইজ করে দিই ম্যাক্সিমাম করে দিলাম ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম সাইজে দিয়ে দিলাম ওকে তো প্রথমে আমরা কী করি সব সময় ফাইলটাকে সেভ করব ঠিক আছে সেভের জন্য ফাইলে যাব ফাইল থেকে এখানে দেখেন নিউ আসে যদি আমরা নতুন একটা ফাইল নিতে চাই নিউ অপেন ক্লোজ একদম বেসিক জিনিস এগুলো তারপরে সেভ করব সেভ এস সেট পাসওয়ার্ড আমরা অনেকেই জানি যে পিএলসিতে পাসওয়ার্ড সেট করা থাকে আপনারা এখান থেকে চাইলে পাসওয়ার্ডও সেট করে দিতে পারবেন ইনপুট এক্সপোর্ট আপলোড ডাউনলোডিং ক্রিয়েট লাইব্রেরি ঠিক আছে এখানে অনেক কিছু রয়েছে পেজ সেট আপ রয়েছে প্রিন্ট প্রিভিউ রয়েছে প্রিন্ট আপনারা চাইলে যে লাডার ডায়গ্রামটা ড্র করবেন সেটা প্রিন্ট প্রিভিউও দেখতে পারবেন এখান থেকে ঠিক আছে তো তারপর রয়েছে ইডিট টুল ইডিট মেনু ইডিট থেকে যা থাকে সাধারণত কপি পেস্ট ইনসার্ট ডিলেট এগুলো হাবি যাবি একদম সহজ জিনিস তারপরে রয়েছে ভিউ টুলবার ভিউ মেনু ঠিক আছে এখানে কিছু লাডার প্রোগ্রাম পাবেন কম্পোনেন্ট পাবেন এখানে কিছু ঠিক আছে প্রোগ্রাম ইডিটর পাবেন সিম্বল টেবিল স্ট্যাটাস চ্যাট আর ডাটা ব্লক সিস্টেম ব্লক ক্রস রেফারেন্স ওকে অ্যাসেকট্রা অনেক কিছু ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে পিএলসি এখান থেকে আমরা পিএলসিটাকে রান করতে পারবো স্ট্যাপ স্টপ করতে পারবো কম্পাইল কম্পাইল অল কম্পাইল মানে হচ্ছে কোন একটা প্রক্রিয়া আমরা এই প্রোগ্রামটাকে কমপ্লিট করলাম করার পর আমার এই প্রোগ্রামে কি কোনো ভুল আছে কি না সেটা সংশোধনের জন্য আমরা এই কম্পাইল অপশনটা ইউজ করবো এবং কম্পাইল অল অপশনটা এই দুটা অপশন আমাদের লাগবে ঠিক আছে 
তারপর ডিবাগ অপশন রয়েছে ঠিক আছে এখান থেকে মাল্টি স্ক্রিন ফার্স্ট স্ক্রিন আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো ঠিক আছে তারপর টুলস রয়েছে ইনস্ট্রাকশন উইজার ঠিক আছে তারপরে স্টেপ সেভেন টু হান্ড্রেড এক্সপ্লোরার এখান থেকে আমরা চাইলে স্টেপ সেভেন এক্স টু হান্ড্রেড এক্সপ্লোরারটা ওপেন করতে পারবো ওকে তারপর রয়েছে উইন্ডো মেনু উইন্ডোতে হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল কি মডেলে রাখতে চাচ্ছে আমাদের উইন্ডোটা সেটা আমরা এখান থেকে পরিবর্তন করে নিতে পারবো ওকে এগুলো আপনি একটু চেঞ্জ করে দেখবেন তারপর হেল্প অপশন রয়েছে হেল্প অপশন থেকে আমরা ওয়েব থেকেও হেল্প নিতে পারি সিমেন্ট সম্পর্কে বিভিন্ন হেল্প রয়েছে এখানে সেটা আপনারা দেখে নেবেন ওকে তারপরে দেখেন এই কি ফাইল মেনুতে যেগুলো রয়েছে সেগুলো একটু সরানো সিটানোভাবে এই মেনুগুলোই রয়েছে টুলগুলো ঠিক আছে আলাদা আলাদাভাবে যেমন এটা নিউ টুল তারপর ওপেন সেভ সেভ এটা হচ্ছে সেভ টুলস ঠিক আছে টুলগুলো জাস্ট আলাদা করা ঠিক আছে তবে এটার ভিতরে আমরা সবচেয়ে বেশি যেগুলো ইউজ করব সেটা হচ্ছে কম্পাইল কম্পাইল অল অ্যান্ড এটা আপলোড আপলোড হচ্ছে আপনার পিএলসি থেকে যে প্রোগ্রামটা নিতে চাচ্ছেন সেটার জন্য ব্যবহার করব আর ডাউনলোড হচ্ছে আমরা প্রোগ্রামটা আমাদের পিএলসিতে নিব আমার কম্পিউটার থেকে ঠিক আছে তারপরে এখানে আরও কিছু অপশন রয়েছে এটা অপশন টুলস আর এখানে হচ্ছে আমরা রান করব আমরা প্রোগ্রামটাকে রান করব যদিও আমরা প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে আমি যেভাবে আপনাদেরকে শিখাবো এই ক্ষেত্রে হয়তো বা এটার খুব একটা দরকার হবে না কারণ আমাদের আমার কাছে এস সেভেন টু হান্ড্রেড পিএলসিটা নেই কারণ এটা মোটামুটি বেশ দাম সো আমি এটা প্র্যাকটিক্যাল আপনাদের দেখাতে পারবো না কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কি হয় সব কিছু আমি চিত্রের সাহায্যে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব ওকে তো এটা হচ্ছে স্টপ এটা যেহেতু রান তো পাশেটা স্টপ থাকবে এখানে রয়েছে প্রোগ্রাম স্ট্যাটাস দেখতে পারবেন এটার সাহায্যে ঠিক আছে আরও এক্সট্রা অনেক কিছু রয়েছে সো কথা বলে সময় নষ্ট না করি এখানটায় দেখি ইনসার্ট নেটওয়ার্ক আপনি যদি এখানে নেটওয়ার্ক আরও বাড়াতে চান এখান থেকে ইনসার্ট নেটওয়ার্ক করবেন জাস্ট আপনার নেটওয়ার্ক বাড়বে ওকে আমি এখানে ক্লিক করার পর অলরেডি নিউ একটা টাইটেল শো চলে এসেছে তারপর এখানে রয়েছে ডিলেট নেটওয়ার্ক যদি নেটওয়ার্ক ডিলেট করতে চাই অলরেডি ডিলেট হয়ে গেছে ওকে তারপরে আরও এখানে অনেক অপশন রয়েছে সেগুলো পরে দেখি তো এখানটায় দেখেন আমি যদি এখানে মাউস পয়েন্টে ক্লিক করি এই উপরের অপশনগুলো অন হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এখানে অপশন হচ্ছে এখান থেকে আমরা লাডার ডায়াগ্রামটা ড্র করতে পারি এখানে যেমন ওপেন কন্ট্যাক্ট ব্রেক কন্ট্যাক্ট এগুলো এখান থেকে নিতে পারি ঠিক আছে তারপর এখান থেকে রিলে কয়েল আউটপুট আরও যেগুলো রয়েছে সেগুলো নিতে পারি ঠিক আছে এগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখবো সব কিছু তারপরে আমরা এখানে যদি মাউস পয়েন্টার ক্লিক করি এখানে যদি ক্লিক করি দেখেন আমি আর আরও এখানে নেটওয়ার্ক অ্যাড করতে পারছি ওকে এভাবে আস্তে আস্তে আপনারা আস্তে আস্তে সব কিছু আমরা শিখবো ঠিক আছে কীভাবে প্রোগ্রামিং করে সেগুলো শিখবো জাস্ট আজকে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তারপর দেখেন এখানে যে আমাদের লাডার সিমুলেশন করছে এখানে দেখেন বিভিন্ন নেটওয়ার্ক অনুযায়ী আছে নেটওয়ার্ক ওয়ান নেটওয়ার্ক টু নেটওয়ার্ক থ্রি এভাবে দেখেন নিচে অনেকগুলো নেটওয়ার্ক অপশন রয়েছে ঠিক আছে অসংখ্য আপনি চাইলে আরও বাড়িয়ে নিতে পারবেন নেটওয়ার্কগুলো ওকে তারপরে এখানটায় দেখেন অনেক কিছু রয়েছে হোয়াটস নিউ তারপর সিপিও মডেল নাম্বার রয়েছে প্রোগ্রাম ব্লক রয়েছে মেন তারপর সাব এখান থেকে সিম্বল টেবিল রয়েছে অনেক কিছু ঠিক আছে এগুলি আস্তে আস্তে আপনারা টুকিটাকি কাজ করতে করতে অনেক কিছু সম্পর্কে এখান থেকে জেনে যাবেন ঠিক আছে তো আজকে আর কথা না বাড়াই আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানাবো তবে আরও কিছু কথা বলবো যারা আসলে আমি আজকে তো মেন কোনো পার্ট নিয়ে কথা বলিনি যে আমাদের পিএলসি যে আমরা এস সেভেন টু হান্ড্রেডের যে সিরিজ নিয়ে সামনে আগাবো সেটার উপর কিন্তু তেমন কোনো কথাবার্তা বলিনি ঠিক আছে আমরা আস্তে আস্তে শিখব আমরা আগামী ক্লাসে শিখব যে পিএলসির ইনপুট আউটপুটগুলো কীরকম কী কী দ্বারা আইডেন্টিফিকেশন করা হয় এবং লাডার ডায়াগ্রামে আমরা কী কী দ্বারা আইডেন্টিফিকেশন করব ঠিক আছে এবং তাদের কীভাবে চিহ্নিত করব সব কিছু এ টু জেড কালকে আমরা শিখব এবং তারপর থেকে আমরা লাডার ড্রাইগ্রাম সহকারে এবং চিত্রের সাহায্যে কীভাবে প্র্যাকটিক্যাল কানেকশনগুলো করতে হয় সেগুলো সহ আমরা আস্তে আস্তে শিখব সো যারা এখনও এখনও আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি এখন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন আর যারা করেছেন তারা অবশ্যই কি বেল বাটনটার দিকে একটু নজর রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করলে নোটিফিকেশন যায় আর অবশ্যই ভিডিওটা একটা লাইক দেবেন যেহেতু কষ্ট করে আপনাদের জন্য নতুন নতুন কিছু নিয়ে আসি অবশ্যই অবশ্যই কষ্ট করে একটা লাইক দেবেন এবং কমেন্টে লিখবেন যে ভিডিওটা কীরকম লাগলো আর ভিডিওটা আপনার কাজে লাগছে কি না সব বিষয় আর সফটওয়্যারটা আপনি ডাউনলোড করতে পারছেন কি না কাজ করছে কি না এ টু জেড সব কিছু আপনারা লিখতে পারেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের সব কলের রিপ্লাই দেওয়ার সো এই বলে এখানে বিদে নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে